Егор Перепелкин, 19 лет. Сергей Степаненко, 15 лет. Владислав Вердибаженко, 15 лет. Алина Керова, 16 лет. Ксения Болдина, 18 лет. Роман Карымов, 21 год. Владислав Лазарев, 19 лет. Алексей Лавринович, 19 лет. Анна Журавлева, 20 лет. Людмила Устенко, 65 лет. Руслан Лысенко, 18 лет. Руден Джураев, 17 лет. Никита Флоренский, 16 лет. Даниил Пипенко, 16 лет. Дарья Чигерест, 16 лет. Светлана и Анастасия Бакланова, мать и дочь, 47 и 27 лет. Александр Моисеенко, 46 лет. Лариса Кудрявцева, 62 года. Виктория Демчук, 17 лет. Керч, 20 жизней, 20 судеб. Тот, кто это сделал, чьей фамилии нет и никогда не будет в этом списке последние недели, приходил в свое училище как на полигон, проверял маршрут, вычислял пути отхода и совершенно точно не смотрел своим ровесникам в глаза, не расспрашивал их о будущем, которого хладнокровно и безжалостно собирался их лишить. Люди представлялись ему мишенями, без бессмертной души, мечтаний, без чувств и страданий, а просто мишенями для стрельбы в упор. Подробности расследования трагедии в Керчи в материале Дмитрия Кулько. Да. Ребенок где сейчас? Ни здесь нету в списках, ничего. Вот этот парнишка разговаривал с нами, он сказал, что он его вытащил за пределы и сдал скорую помощь. Ни в списках, ни в Ленина, ни в Симферополе, нигде нету. Семья Никиты Флоренского через несколько минут узнает, что их всегда веселый и жизнерадостный парень больше никогда не вернется с занятий. Возле Керченской больницы в сердцах родных до последнего теплилась надежда. Бабушка погибшей Алины Керовой пыталась верить, что у ее красавицы просто разрядился телефон. Мы искали, искали, везде пошли. Потом нас повели в мор. И там мы ее нашли. Алину, как и большинство своих жертв, убийца не знал. 18-летний Владислав Росляков – студент Тихоня. Ни близких друзей, ни явных врагов. Но почему-то он напишет ненависть на футболке и сценарий своей безжалостной расправы. В колледже вторая пара. С этими двумя рюкзаками Росляков будет ждать в холле большой перемены. Первый с бомбой спрячет в буфете. Поближе к очереди за булочками, чтобы жертв было больше. Получается, мне вот дало именно в спину, загорелись волосы и поранило две ноги. Я же сразу поползла по этому выходу. Рядышком мальчик был какой-то, я не знаю, он просто упал замертво, посмотрел вверх. Это то, что врачи доставали из тел. Ржавые гвозди, арматура, смерть, нарезанная и упакованная в бомбу. В общем, ножки ужасные, 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 ужасные. Да, болт торчит. Болт торчит в ноге, в ножке где-то ниже коленки, вот вот здесь вот. Актер Наталья Паникаровская, несмотря на сильное ранение ног, одну из первых выносила пострадавших. Сама от помощи отказалась. Бинтов на всех не хватало. Одна девочка мне говорит, Наталья Ивановна, поднимите. Я кинулась к ней, а у нее коленка, вот вы знаете, прямо вот кость наверху. А другая тоже плачет, говорит, позовите мою маму, а там нет это самого ступни. На, на стеллажах на каких-то выносили этих детей, которые были совсем это самое, и на руках выносили. Наталья уверяет, что не видела убийцу в тот день, а значит, он мог занести арсенал через другой вход, в том числе ружье, из которого он расстреливал всех, кого видел на втором этаже. Врачи позже констатируют, почти все огнестрельные ранения были смертельными. Один из пунктов кровавого плана – засада у лестницы. Эти ребята чудом успевают повернуть назад.
Росляков идет в соседний корпус. Последний выстрел себе в голову в библиотеке. Декорации и костюм для своего безумия он явно тщательно продумал. За телом убийцы в морг до сих пор не пришли. Некому. Мать сейчас в психиатрической больнице. Там часто бывает и отец. Он стал инвалидом после травмы головы. Это все интернет, ионный. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Они без меня 8 лет жили. Хоть и мертвый, он, я его люблю. Он мой круг. Кровинушка, мой родной сын. Я мечтал о нем. Бабушка Рослякова тоже говорит, внук всегда был скрытным, не вылезал из интернета. Но она и подумать не могла, что растет убийца. Винит во всем жесткие правила матери, адепта секты. Как-то раз, вспоминает бабушка, Влад поделился с ней восторгом. В компьютере там написано даже все сборы, какие детальки надо, все. Даже бомбу можно сделать самому. Так все, говорит, там подробно все написано. Ничего сложного нет, были бы деньги ты. Деньги он нашел, украл. 20 тысяч рублей, что бабушка отложила себе на похороны. Этого хватило на ружье и патроны. Те, кто выдал убийце лицензию на оружие и медицинскую справку, уже общаются со следователями. По-прежнему неизвестно, где убийца взял взрывчатку. По одной из неофициальных версий он вынул ее из снаряда времен Великой Отечественной. Их до сих пор находят в этой земле. Также компоненты для бомбы Росляков, вероятно, мог взять на этом судостроительном заводе. Летом он проходил здесь практику. Одна кустарно собранная бомба во время нападения не разорвалась. Ее обезвредили саперы на месте. Версия о том, что у нападавшего были сообщники, не сбрасывается со счетов. Проверяют следователи информацию и о его якобы недавних поездках в Харьков. Ведь родных у Рослякова там нет. И был ли он один на своей тренировочной базе недалеко от дома? Сейчас группа следователей работает на этом пустыре, на окраине гаражного кооператива. Исследуют э, развалины здания. Именно здесь убийца пристреливал ружье и испытывал самодельные бомбы. Выяснить, какие сайты читал, кем вдохновлялся убийца перед тем, как пойти на бойню. Такую задачу коллегам ставит глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Трагедию в Керчи прокомментировал Владимир Путин. Судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы, мы видим, что там целые, же, целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. И они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит вот к трагедиям подобного рода. Проститься с погибшими пришел весь город. Это горе сплотило Керч и всю страну. Жизни тяжело раненых спасают в лучших российских клиниках. Лизу Лусенко, которой осколками раздробила ноги, доставили спецбортом в Москву. Папа не отходит от реанимации. Одна нога в тяжелом состоянии, вторая – мышечные повреждения. Но, как сказали доктора-хирурги, что жить будет. Вот. Мы молимся, надеемся на скорейшее ее возрождение. Ждем сейчас в общую палату, когда ее переведут после реанимации. Первая операция прошла успешно. Долгожданную новость папа Лизы отправляет семье в Керч. Он верит, девочка станет на ноги, они обязательно вместе пройдутся по набережной. И у нее найдутся силы, чтобы вернуться к занятиям. Дмитрий Кулькович, Вячеслав Черешка, Гурам Разилов, Ирина Близнюк, Дмитрий Синицын и Андрей Маслихов. Первый канал. Керч. Ужасно, конечно, как такое могло сложиться в голове у человека, вполне обычного человека, не имеющего там ни экстремального, ни какого-то травматического опыта в жизни. Он ведь не сидел в тюрьме, не служил в горячих точках, не воевал, таких как он миллионы. Но никто из них, слава богу, не берет в руки оружие, чтобы убить 20 человек. Значит, все-таки жизнь и опыт его чем-то отличался. Чем и что привело к этой трагедии, как от нее можно в будущем обезопаситься. Нам крайне важно это понять. Я приветствую наших гостей в сегодняшней студии. И позвольте первый вопрос, Ирина Анатольевна, задать вам. Вот 
такая ситуация, когда один а, молодой человек приходит в учебное заведение и убивает своих сверстников, от этого вообще можно как-то застраховаться? Я не знаю, законодательно, как-то еще. Вот вы как законодатель, как считаете? Прежде всего, позвольте, конечно, выразить вначале слова соболезнования, потому что то, что произошло, это страшная трагедия. Таких трагедий быть не должно. И совершенно объективно и справедливо сказал президент о том, что Россия сегодня столкнулась с тем, что вот эта волна агрессии докатилась до нашей страны. Вот эта иная культура, иные привычки, традиции – ведь они, собственно говоря, для России это такой, знаете, преступный, опасный, агрессивный новодел, который сегодня стал доступен для молодого поколения. Ну а что делать? Закрыть, закрыть этот того, доступ нет, или что? Как? Нет, для как того, быть? чтобы понимать, как бороться с болезнью, нужно же понимать причины. Потому что не поставив диагноз, мы всегда будем ошибаться. Вот мы об этом и говорим. Конечно. Сейчас этом... многие, кто нас смотрит, и я уверен, что родители тех детей, которые погибли, и родители тех детей, мы все здесь стоим, собственно говоря, родители, там бабушки, дедушки, Конечно. но у нас дети ходят в школу, сидят в классе. Вы понимаете, что э, каждый эту ситуацию примеряет и на себя тоже. А что делать? Что должно сделать государство, общество, мы с вами, как законодатели? Что Если делать? позволите, я вам да. сейчас перечислю ряд мер, но прежде все-таки я бы хотела договорить о том, что если говорить о том, что является ли это болезнь болезнью России... Мы должны констатировать, что все-таки это не болезнь России. Это те отдельные случаи, которые страшны. Теперь уже происходят и у нас. Вот в прошлом году в Соединенных Штатах 60 нападений в школах. Я, интернет, ну, открытое легче, пространство. Это наши дети сегодня. Послушайте, интернет, да. открытое пространство и телевидение, кстати. Да. Вот Коран представляет культуру. Для нас самое главное, как для общества и для государства, сохранить ценность своих культурных истоков и понимание того, что агрессия, рукоприкладство, насилие не является средством разрешения проблем в личной жизни и в конфликтных ситуациях. Сейчас, Например, Ирина Анатольевна, и... хочу Карен Георгиевича спросить, как человека, который тонко в этих вещах разбирается. Мы все помним ваш блестящий фильм «Курьер» mm -hmm. а, про подростков и психологию подростковую. Вот у нас сейчас фактически а, образование стало услугой. А, есть ли вот а, в том, что произошло в Керчи, а, часть вот этого вот невнимания, отношения а, к учащимся как к клиентам, учебного заведения? На мой взгляд, однозначно. И знаете, говорят, если нация не хочет кормить свою армию, она будет кормить чужую. Ну, может, то же самое сказать. Если нация не хочет воспитывать свою молодежь, ее воспитают другие. Понимаете? Современная масс-культура, она, на мой взгляд, просто создает убийц. Понимаете? Посмотрите, из чего она состоит. Насилие – это основная тема современной массовой культуры. Что это в интернете, что в фильмах, это, и, конечно, это действует на молодежь. Мы не можем не говорить, что это каким-то образом она от этого может скрыться. Понимаете, вопрос одиночества, ну, юноши всегда одиноки, все одиноки, все испытывают, все про проходят через это. Поэтому это вопрос, так сказать, философский. Но то, что государство, на мой взгляд, у нас полностью, и, собственно, это на законодательном уровне фактически отстранилось от воспитания, это, на мой взгляд, серьезная ошибка. Слушайте, мы все выросли в советское время. Да, мы все здесь выросли. Надо сказать, что Советский Союз при всех минусах, он вообще создал очень мощную систему воспитания. Начиная от октября, от пионеров, так сказать, школы, и школа занималась воспитанием. У нас в школе убрали эту функцию. Считается, что родители должны воспитывать. Ну, слушайте, родители-то разные. Мы же знаем, какие родители бывают. Поэтому это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Мы должны заниматься молодежью, мы должны им помогать, мы должны в эти периоды, тем более очень сложные становления молодых людей, хотя бы какое-то предпринимать, создать систему, в которой они могли бы ощущать, что вообще ими кто-то занимается. Понимаете? Что они нужны. Что они нужны. И, конечно, второй момент. Мы, ну, в мы... образовании мы вернули воспитание. Ну, вернули, надо, и надо это создавать, была моя инициатива, я могу сказать, что систему, это серьезнейшая понимаете? проблема. Надо абсолютно. создавать систему, которая, которая будет заниматься конечно. воспитанием. Мы делали анализ. Такого рода преступления совершаются не за один день. Равно Душе, безразличие, когда окружающие, в том числе, как правило, прямо или косвенно информацией обладают родственники, сверстники, 
Вот это молчаливое, бездушное отношение к тому, чтобы понять, что происходит. То есть мальчик был никому не нужен? Не знаю, был ли он кому-то нужен или нет, но факт то, что он готовился к преступлению, и особенности в его поведении можно было и должно заметить, это очевидно. Я хочу обратиться, Евгений, к вам. Вы живете в Крыму, и как бы позвольте тоже через вас передать наши искренние соболезнования семьям погибших, всем, кто пострадал. Вот наше желание каким-то образом предотвратить такого рода трагедии и возможные какие-то меры в связи с этим. Не будет это восприниматься как очередное давление там, не знаю, на, на свободу человека, на людей. Это же тоже обратная сторона безопасности. То есть выбор всегда перед человеком стоит. Безопасность, свобода, какая пропорция одного с другим, на ваш взгляд? После этой трагедии. Ну, вы знаете, не только эта трагедия, просто иногда это просто как выкристаллизует какие-то вещи, да, на самом деле. Я полагаю, что нет. Я, на мой взгляд, это одиночество человеческое, оно, имеет, оно очень актуально в наше время. Это первое. Второе, то, что ценится действительно очень дорого, это общение между людьми. Ведь понимаете, все, что вы сказали, да, и вахтеры хорошо, и защита хорошо. А да, да, большая да, беда. да, а вот то, что вот, вот отсутствие вот воспитания все-таки имеет достаточно на приличный педагогический стаж и работаю со студентами довольно много лет хочу сказать что чего детям то не хватает действительно вот это вот невостребованность одиночество равнодушие людей вы абсолютно правильно сказали а с другой стороны есть ведь еще другие вещи которые смотрят в этот мир воспитание молодежи имеет ключевое значение я имею в виду для страны почему потому что те темы которые выходят по поводу мажоров это зависти которая рождает понимаете тема вот то социальное расслоение которое люди видят. успешные ну, молодые сразу возникает стремление да. к известности да. вот вот я стану да. знаменитым любой ценой. Абсолютно. Молодые бездельники. Это вопрос, кстати, и к нашей элите в том числе. Потому что ответственность за детей, которые себя ведут соответствующим образом, и на другой стороне от, от, отверженные, которые не могут никак себя проявить. Но, к сожалению, погибли-то погибли дети, обычные дети, да, я говорю, этого колледжа, Я говорю, поэтому... эта проблема очень серьезная, эта проблема очень комплексная. Согласен, Первое, я считаю, что самое главное, ведь действительно это вот заставляет трагедию думать. Не допускать этого, это работать меры превентивные. Воспитательный процесс – это система. Вот, ну, по большому счету, это те организации, которые должны, слово «должны», не люблю его, но это да. Работа с молодежью – это ключевое значение, потому что традиции в нашей стране, они были, они соблюдались там до советской власти, при советской mm -hmm. власти. Mm -hmm. Вот эта социализация детей... Вот жалко, что мы об этом, об этом вспоминаем да, только в момент, правы, когда да, мы несем не страшные жертвы. Вы же знаете, что мною ранее был инициирован и парламент принял закон о защите детей от склонения к самоубийству. Мы тоже не могли предположить, что возможно будет дистанционное управление сознанием ребенка, когда он сам лишит себя жизни. Поэтому законодательные меры, несомненно, ряд шагов мы уже предприняли. Одна из важных мер, которую мы последовательно реализуем, это не повторение опыта других стран по массовому распространению оружия. Серьезным должен быть контроль за передачей оружия. Полагаю, что со временем проверки покажут, что там были серьезные нарушения, потому что по всем признакам, каковы заболевания у его родителей, проблемы должны быть со здоровьем, и получение справки не должно быть таким простым и легким. Это второй этап страхования жизни, то, о чем вы говорите. Третий этап – безопасность. Да, металлодетектор, он является таким последним звеном такого контроля, хотя это уже этап совершения преступления, когда лицо уже пришло для того, чтобы убивать. Но и он не сработал, как вот механизм предохранитель дополнительный. Поэтому, прежде всего, важно исполнять те законы, которые приняты по обороту контролю за оборотом оружия и, конечно, система образования и воспитания. Нравится нам или не нравится, но это фундаментальная причина того, что между детьми происходят конфликты, агрессии и желание мстить и убивать. Поэтому наша задача сегодня, сохраняя вот ценность наших духовных нравственных истоков, прежде всего, не стараться быть похожими на тех, кто сегодня идет по пути массовой легализации оружия и массовой стрельбы. Вот для нас, родителей, должно быть понятно, что главный союзник ребенка – это мы сами. И то, что у ребенка не было союзников в семье, мы видели это из сюжета. Поэтому, на мой взгляд, сегодня законодательно мы дополнительно, и вы знаете опять же об этом, приняли в первом чтении закон, который был мной разработан для того, чтобы детей не втаскивали в преступные сообщества. То, о чем говорил Владимир Владимирович, когда их фактически заманивают в разные формы, квазиформы агрессивных сообществ. Мы должны работать на профилактику, на упражнение. И на опережение таких На ситуаций. опережение, только так. Наша Но... задача спасти жизнь, 
А мы, к сожалению, пока еще очень часто работаем с последствиями. Хотя по суициду я должна довести до уважаемой аудитории информацию, что благодаря закону, который мы приняли, у нас уже реально спасенные жизни. 200 возбужденных уголовных дел в отношении тех, кто склонял детей, это реально спасенные жизни детей. Ирина Анатольевна, это все так, и на самом деле, наверное, эти меры должны помочь. Это Я должны хочу... быть комплексные меры. Да, да, и именно в этом проблема. Это Абсолютно. должны быть э, и родители, это должно, должен быть вахтер в школе, это должны быть законы, это должно быть, должна быть система продажи и оружия. сегодня именно это делает. Я, я хочу сейчас... этой трагедии надо выяснять серьезно и Ирина Анатольевна, хочу Георгиевич, спросить. Конечно, есть еще э, интернет, понимаете? Ну, э, ну, понятно, что у нас нек, некий флирт с интернет-сообществом. Но слушайте, я с, с удивлением узнаю, что у наших соперников в Соединенных Штатах, если ты захочешь в интернет по поиску, по поиску со, собрать взрывчатое вещество, во-первых, все блокируется, а во-вторых, этот сигнал приходит куда надо, и потом в эту семью приходят люди. Приходят люди и начинают выяснять, понимаете. Я смотрю, во Франции принят закон, на мой взгляд, очень правильный закон. В школах запретить пользоваться мобильными телефонами. Тоже это правильно. Это тоже часть воспитания. Ну, потому что посмотрите, во что мы превращаем нашу молодежь. Они же сидят с утра до вечера все и только через телефоны общения, понимаете? И третий момент, конечно, должна быть определенная, определенный какой-то... Невозможно, мы смотрим малые каналы, да, слава богу, большие этим не занимаются. Но малые каналы, вы посмотрите вечером, что там показывают. Там, там ничего, кроме того, что головы отсекают, стрель, стрельбы, ничего другого не показывают. Но есть определенная какая-то должна быть в а этом смысле. Но, а, 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 а в ток-шоу обсуждают, а, опять обсуждают Слушайте, то, что... Кстати говоря, но, на больших но, каналах тоже. Ну, а... ну что же мы удивляемся? Понятно, что это вопиющий случай, но я, но я с ужасом думаю, слушайте, ну, ну надо нам всерьез заниматься, молодежи. У нас ведь как идет? Тот три сестренки зарезали папашу, отца, да? Так сказать, страшный случай. Но это, это вроде не связано, но, но все равно мы видим, что да происходит какая-то деградация, деградация все молодежи. Проблема понимаете? в том, что заниматься воспитанием без идеи, без идеологии, которая была, невозможно. Это как вы будете на основе чего? За все хорошее против всего плохого. Ирина Анатольевна, вот вопрос ну, во вам как... Не, 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 как... Нет, нет, Петр Ильич, да. я с вами не согласен. Во-первых, не мы одни воспитывали. Не мы. Во многих обществах занимаются воспитанием, понимаете? Во многих обществах. Родители. родители Нет, не только родители. Слушайте, в Индии занимаются воспитанием, если хотите. Вы знаете, что в Индию невозможно продать и пустить картину, э, так сказать, без того, чтобы она не прошла определенный, так сказать, взгляд государства. Хорошо, вот государственный смотрите, Карен взгляд. Георгиевич, вот понимаете? вы перечисляете, вы перечисляете возможные меры. Значит, ограничения тут, ограничения тут. Ирина Анатольевна, вот вопрос, опять же, в связи с соотношением свободы и безопасности. Вот где эта золотая середина? Потому что любое ограничение, ограничение к доступу к определенным сайтам, ограничение на покупку оружия. Вот как раз сейчас мы видим кадры, как юноша покупает патроны и так далее. Вот все эти ограничения воспринимаются часто обществом как ограничение личной свободы людей. И вот где, где эта грань? Каким образом мы должны все согласиться? С каким набором ограничений? На ваш взгляд. Вообще, я полагаю, что речь идет не об ограничении, а о регулировании. Потому что, когда устанавливаются права и обязанности и регламент, кто в каком порядке может приобретать оружие, какие требования предъявляются к личности, это не ограничение, это процедура. То есть соблюдение процедуры – это как раз та самая профилактическая мера, что человек должен быть здоров, что у него должен быть возраст, условия хранения и так далее. И так далее. Поэтому в данном случае внедрение в сознание людей стереотипа ограничения само по себе разрушительно, потому что людям как бы на Навязывается тренд того, что у вас что-то отберут. И они понимают, что у них ничего не отбирают, кроме их жизни преступники, потом, когда происходят эти страшные трагедии. Вот наша задача в диалоге с обществом, в том числе спасибо и вам, вот через такую площадку объяснять, что это не ограничение, это регулирование, которое осуществляется во всем мире. Вот смотрите, мы сегодня не считаем каким-то особенным тот факт, что на всех дорогах у нас видеокамеры. В кафе, где вот эти злосчастные Кокуриного Майт, тоже была видеокамера. То есть система видеофиксации общественных, общественного порядка, общественных правил поведения во всем мире сегодня является нормой. 
И никто ведь не рассуждает на этот счет, что это какое-то ограничение свободы. Я ни разу нигде не слышала ни в одной стране, что на вокзале, если стоит видеокамера или в аэропорту, что это ограничение. Нам Нет, нужно понять... споры на, на эту тему да, в Европе идут. Споры идут. У нас в Российской Федерации есть главный принцип. У нас доступ к любой личной информации человека допустим только на основании уголовного дела, которое возбуждается по процедуре и решения суда. У нас в Российской Федерации в соответствии с Конституцией ни один правоохранитель ни при каких обстоятельствах не получит доступ к вашей личной информации вне судебного решения. В отличие, допустим, от ряда европейских стран и Соединенных Штатов. Поэтому для Российской Федерации сегодня не стоит вопрос, что закон или ограничение. Для нас очень важно сохранить самоценность вот тех духовно-нравственных истоков, которые формировали нас как общество. Вот как раз то, о чем и которые до сих говорил. пор отличают mm -hmm. Россию от других стран в качественно лучшем измерении. Именно поэтому мы сегодня предлагаем, и президент нам поддерж... нас поддержал, сформировать цивилизационное наследие России. Потому что информационные потоки, они действительно правка рын, формируются таким образом, что скоро в интернете останется только колодец с отравленной водой. Не знаний, а лже информации, которая потоком сливается туда. Поэтому для ребенка воспитание должно быть основано, конечно, на лучших примерах, на знании истории своей семьи, своей страны. Это и формирует ценностные выбор добра и зла, жизни и смерти, хорошего и плохого. Поэтому для нас и для родителей, и для общества, и для школы это общая задача. Да Бог, Но я согласна с тем, произошло. что воспитание в системе образования – это первая задача. У нас выбор между добром и злом, к сожалению, до сих пор многие делают через вот это «Окей, Гугл», да. понимаете? А он не да, дает конечно, ответа на конечно, этот вопрос. Конечно. И вот эта вот тенденция, что все больше и больше людей загоняют в эту историю, она, на мой взгляд, неправильная. Я хочу Именно сказать, что трагедия, трагедия такого масштаба, естественно, вызвала реакцию во всем мире. И в Россию были направлены соболезнования. Из многих стран, из Соединенных Штатов, из Германии. Вот э, у нас тут э, есть короткое изложение от Генсека Совета Европы, от э, министра, от канцлера Австрии и так далее. Ну, как всегда, в таких э, ситуациях и во внешней тоже, на внешнем контуре часто проявляется вот кто есть кто. Я хочу вам показать заявление Порошенко. Кирчи трапилось Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, что расследуется странная личность потенциального убийцы. Ну и ужасные последствия, конечно. Почему для нас это так важно? Потому что это украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это ни происходило, это трагедия. Тут надо еще... Есть одна деталь, конечно, о которой я не могу не сказать. Дело в том, что Порошенко вот это заявление делает... Сразу после встречи с известным нам с вами господином Гончаренко, который устроил этот цирк с резиновыми перчатками в пасе. И этот Гончаренко приносит Порошенко резиновые перчатки, показывает, и они оба сидят и ржут. Но, извиняюсь, да. смеются. И, и сразу в стык, через 30 секунд, вот он сидел там за столом от Гончаренко, и, значит, Порошенко говорит о странных, странной личности убийцы и вот этих странных значит, заявлениях по поводу того, что он для, соболезнует для, украинцам. Для этих людей уже не осталось человеческих трагедий, для них есть вот эта большая политика. И, и ничего кроме. В любой ситуации нужно вставлять вот эту большую политику, э, ну, абсолютно неуместно в данном случае, в любом другом таком случае неуместно. Я еще раз скажу, Скажу, что э, украинцы вот в этой своей, точнее украинское руководство, я хотел бы это да. принципиально подчеркнуть, да. высшее украинское руководство вот этой своей абсолютно циничной реакции на происшедшее остались, но ну, у меня такое глубокое впечатление, в абсолютном одиночестве. И слава богу. Я хочу вам показать несколько заявлений, которые сделали наши соседи на Украине. Вот посмотрите, пожалуйста. Керч – это Украина. Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, должен обеспечить пострадавших необходимым лечением. И, конечно, существует большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, как ему выгодно, использовав ее для разворачивания настоящего террора на оккупированном полуострове. Ужасная новость из временно оккупированного Крыма. В учебном заведении погибли люди, выражая соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Крым – это Украина. Больше всего не хочу, чтобы украинскую реакцию 
реакцию на трагедию в Керчи называли циничной, сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос, возможен ли был бы подобный ужас без атмосферы, которая царит в России и которую она принесла на мирный полуостров. Вопрос да. к вам. У вас какое ощущение? Вот вы понимаете, что когда э, Климкин говорит, что не хочу, чтобы выглядело цинично, а все равно для нас в России выглядит довольно цинично, когда эта ситуация используется для политических заявлений. Ваше ну, отношение к этому? Я, как и многие присутствующие, застал себя в Советском Союзе. Поэтому, кроме слов соболезнования, это первые слова я произношу подобных трагедиях и не желаю никому, независимо кто бы в какой стране не жил. Что касается политической составляющей, это я сказал свое мнение, теперь политической составляющей. Я слушал уважаемых гостей, интеллектуалов, политиков, вас, господин ведущий, и вот на что я обратил внимание. В самом сюжете журналист, очень хорошо заснявший материал, обратил внимание и задал вопрос, а откуда бомбы, откуда гранаты? у человека, который совершил такое тяжкое преступление. И он а, а, сделал такое <coughs>, припущение в украинском языке. А, допущение. Что, допущение, что это вроде бы как от Второй мировой войны. И я полагаю, я полагаю, я не следователь, что это как раз последствия не Второй мировой войны, а это последствия той войны, которая идет в Украине. Он мог их приобрести или ему могли передать э, те люди, которые торгуют оружием с обоих сторон по линии фронта. К сожалению, политическая составляющая, лидеры моей страны, Климкин, господин, он говорит о чем? Я вынужден эти слова сказать. Он говорит о том, что, уважаемые господа россияне, вы признаны нами агрессором. И агрессор, агрессия идет от вас. И возможно, вот все составляющие, которые ну, вы говорите, хрень, воспитание, культура ну, и так далее, так далее, возможно, я скажу свою точку зрения, возможно, нужно остановить войну. Возможно, нужно сделать так, чтобы войны Но не я было. Понял. Вы видите и причины вы видите причину, Я вижу причину в, 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 том, в, что, в том, что война. А мы, видим, а мы видим причины. А мы, Василий Ильич, видим причины в том, что у вас произошел государственный переворот, и вы своей армией украинской напали на мирных граждан Донецка и Луганска. И мы видим в том, что причины в этой войне. Вот именно в этом, понимаете? Скорее всего, есть и Давайте, давайте... Как Давайте не будем гадать на кофейной гуще, я хочу, хочу вернуться к международной реакции. Константин Иосифович. Для меня нет сомнений, что э, вот эта реакция, это попытка использовать, злоупотребить вот этой страшной, чудовищной трагедией исключительно в собственных политических целях. И это могут в этой ситуации делать только не люди. Я не побоюсь этого слова, но вот это за гранью добра и зла. Я вам могу рассказать, что по, вот, по стечению обстоятельств, когда произошла эта трагедия, мы э, работали на очередной ассамблее Межпарламентского союза в Женеве, пришли эти страшные вести, и э, мы обратились к руководству Межпарламентского союза с просьбой объявить минуту молчания. И в зале было ну, под 150 стран. И все встали, я видел краем глаза, как сначала заволновалась украинская делегация, потом и они встали, мы были все вместе. Потом было очень важно увидеть, что к нашей делегации, к нашей российской делегации подходили десятки представителей делегаций других стран, в том числе западных, в том числе стоящих на известных принципиальных позициях по отношению к статусу Крыма. Да. Но в данном случае они оказались выше этих соображений, они подходили к российской делегации и выражали свои Соболезнования. А господин Порошенко, он ведь тоже свои соболезнования выразил украинцам по поводу гибели украинцев. Согласен. Так, там, Карен мы... Георгиевич, этически как это можно оценить, вот то что, то, что мы слышим, вот эти заявления, на ваш взгляд? Цинизм это называется. Цинизм. Цинизм Согласны, Ирина Анатольевна? Вообще это новый вид, знаете, такого информационно-политического мародерства. Вот Порошенко уже не единожды демонстрировал вот такое циничное, хамское, но именно политизированное мародерство, когда любую трагедию, страшные происшествия он пытается конвертировать в свои политические дивиденды. Это отвратительно. И, конечно, мне очень радостно, что на той европейской площадке, где Россию поддержали в нашем горе, в наших переживаниях, не было, не было деления вот по такому принципу извлечения квазиполитических дивидендов. Конечно, в современном мире 
Мы сталкиваемся, и вот то, что наш гость с Украины говорил, с ситуацией, когда навешиваются шаблоны. Вот вы заметили, вот просто произносится «Россия агрессор». Россия, Россия не агрессор и никогда не была. Поэтому мы боремся за чистоту и слов, и смыслов, и нравов. И, конечно, подобного рода заявления, в которых закопано злорадство под видом соболезнований, это отвратительно. Но закопано не только злорадство, но и двойные стандарты. Я хочу конечно. сказать, что на этой неделе как раз на Украине обсуждался закон и был принят в первом чтении, который вводит наказание для граждан Украины за посещение российского Крыма от трех до пяти лет. Но мы по поводу двойных стандартов сейчас разговор продолжим сразу после короткой рекламы на Первом канале.